നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണവറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിനും ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിനും അതുപോലെ ഏത് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിനാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഏതും എടുത്തോട്ടെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ജോഗ്രഫിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് വേൾഡ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ അത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഞാനിപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും എളുപ്പം എളുപ്പം വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകും പ്ലസ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത ബോർഡിലെടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്ന പോർഷനാണിത് അപ്പം ഡിഗ്രിക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണിത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് തന്നെ അതായത് ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആ ചെയ്ത ലിങ്ക് ടെലഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ നോക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പി ഡി എഫും ടെലഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മാറി വരുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണമല്ല ഇപ്പോഴും മഴ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നിമിഷവും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാർത്തകളിലെല്ലാം അത് പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സമീപകാലത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വരെ യൂറോപ്പ് ചെറു ഹിമയുഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സമയമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ ആഗോള താപം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോത് ക്രമാനുഗതമായി താഴുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സമീപകാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് ലോകത്തിൽ മൊ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അവരൊരു അവലോകനം കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ നിയർ ദ എർത്ത് സർഫസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഫിനോമിന ഹാസ് ബീൻ ഒബ്സേർവ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു സെഞ്ച്വറീസ് ദിസ് ചേഞ്ചസ് ഹാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ക്ലൈമറ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഹവർ വർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ബട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രൊവൈഡ് റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് റൈസിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്പം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമാതീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
Plants and oxygen supply chain is the main source. They take in carbon dioxide and release oxygen, thereby maintaining environmental balance. Forests are being depleted for many domestic and commercial purposes. This has lead to the environmental imbalance, thereby giving rise to global warming. We have to do this. Plants are depending on the forest. We have to do this. We have to do this. Domestic and commercial purposes. That is the reason why we have to do this. Oxygen level is in the direction of Agati nurut, lah. Oksigen itu levelnya unbalance ini, itu kau ni tanne. Nampre kalawas tak ke macam mana? Aduh global warming lekum oke naik ke no. Renda use of vehicles. Aduh nampre lah beriti beri kita. Aduh use of vehicles even for very short distance result in various gases emission. Nampre lah one day orang aku betul nampre lah ni dulu. Pogi embody. Apa awalnya ni nampre uru bad. Gas galah porat tu bohun anda, bandil ni tu. Vehicle burns fossil fuels which emit a large amount of carbon dioxide and other toxins into the atmosphere, resulting in the temperature increases. Ada Malayalam barang itu ada lalu, semua orang itu kaya ariya. Next one important factor ana chlorofluorocarbons, alah CFC ni tu barang ini sahaja. Excessive use of air conditioners, and we use AC, refrigerator, and we use CFC, chlorofluorocarbon, and we use CFC, 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 अब एग्रीकल्चर ऐसे नहीं आने डिपेंड ही नहीं तो चोई क्या? अब इधर हम लोग बोलेंगे कि ना पाला कारिंग अलम अगर इधर फार्मिंग एक्टिविटीज़ ना करता उरी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हम आ एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस जेन होंडा दिस आर टू द ग्रीनहाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज़ द टेम्परेचर Increase in population means more people breathing. This lead to the increase in the level of carbon dioxide, the primary gas causing global warming in the atmosphere. Now, we have to important that greenhouse gas is carbon dioxide. We have to say that 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 we have to अधिका जनसंख्या इन बारे इन्दा इन दिने कुटनो ग्लोबल वार्मिंग ने कुटनो ना आना इन्हें नैचुरल कोसेस ये द क्या आना होगा इधर लान मनुष्य नॉन डाकन आना नैचुरल कोसेस नंबर वन वॉल क्या आना उस अम्म के इट्टो इम्पोर्टेंट आइटम बारे इन्दो ना वॉल क्या आना उस आपने ही बार बताऊंगा अलेआ आवे atmosphere is affected by the atmosphere and the climate. Second one is water vapor. Water vapor is a greenhouse gas. This is a kind of greenhouse gas. Due to the increase in the earth temperature, more water gets evaporated. That is the temperature of the water. Water evaporates out from the water bodies and stay in the atmosphere adding to global warming. We evaporate the water in the air and the temperature of the water bodies and the water bodies evaporate out from the water vapors in the atmosphere and the global warming. Melting permafrost. अब ये परमाफ्रोस्टी ने पढ़ी था रंडा आयरती इरबत्ती ओन्ने लोरु हिंदू न्यूज़पेपर लोरु कारंडा फेयर ओन्ना आयरनो ऐंडा ये परमाफ्रोस्ट जन्दो चीज़ नहीं आला इसे फ्रोसन सोइल आना नमला Ipa, cila, i pola region lekak aku pernah samai itu. Abadu warga mula ni ada, tanah torani ada kau, anak orang lelai, le, manje katte ya ana. Apa, orang warga tuil kuat dale, kerakana soil lelai, le, manje katte adinye ada kau, anak lelai. Adine beli kita berana permafrost. 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പോളാർ റീജിയനിലൊക്കെ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ മണ്ണൊക്കെ മഞ്ഞ് കട്ട മൂടിക്കിടക്കുമായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫ്രോസൺ സോയിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഗ്യാസ് ട്രാപ്പഡ് ഇറ്റ് ഫോർ സെവർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബിലോ എയർ സർഫസ് അപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഗ്യാസ് ട്രാപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെളിയിൽ വരാത്തത് ഇത് മഞ്ഞ് കട്ട മൂടിക്കിടക്കുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ട് മഞ്ഞ് കട്ട മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ പല സോയിലും മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും മെൽറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പണ്ടുള്ള ആ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ട്രാപ്പിഡാണ് അപ്പം അലിയാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഈ ഗ്യാസ് എല്ലാം തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് വരും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും ആണല്ലോ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ ഡിഗ്രിക്കാരെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലേസസ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എമിറ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈ കാട്ട് തീയൊക്കെ അത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് സ്മോക്കാണ് വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അടുത്തത് ഫോളോയിങ് ദ മേജർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നു ത്രെറ്റ് ടു ദ എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് കേടാണ് ക്ലൈമറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ഡിസീസുകൾ കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ ഹൈ അതുപോലെ ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്ലഡ്സ് സുനാമീസ് ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ദ ആവറേജ് ടോൾ യൂഷ്വലി ഇൻക്രീസസ് ഓൾ സച്ച് ഇവൻസ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ക്യാൻ ക്യാൻ ഹാമ്പ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആണല്ലോ അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഇത്രയും പോയിന്റ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ എന്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടെക് ഇനി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആഗോളതാപനം ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ട് പറയാം ഹരിതഗൃഹവാദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം അന്തരീക്ഷം ഹരിതഗ്രഹം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും സൗരവികിരണത്തെ അന്തരീക്ഷം കടത്തി വിടുകയും ദീർഘതരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗമവികിരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൗമവികിരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വാതകങ്ങളെ നമ്മൾ ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിനെ കൂട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഹരിതഗ്രഹം എന്ന വാക്ക് ആവിർഭവിച്ചത് ശൈത്യ മേഖലകളിൽ ചൂട് നിലനിർത്താൻ ഉതകുന്ന ഹരിതഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ശൈത്യ മേഖലകളിൽ ചൂട് അത് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിതഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹരിതഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹ്രസ്വ തരംഗ വികിരണങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് പുനർവികിരണത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്ന ദീർഘതരങ്ങൾക്ക് അധാര്യമാണ് അതിനാൽ ഗ്ലാസ് ഹൗസുകൾക്കിടയിൽ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയ താപനില നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു ചില്ല് ജനാലകൾ അടച്ചിട്ട കാറിലോ ബസ്സിലോ വേനൽക്കാലത്ത് കയറിയാൽ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ലേ അത് അപ്പൊ ഇത് കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹരിതഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കയറിപ്പ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം പ്രഭാവം അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ ടു സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ മീഥൈൻ ഉണ്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ഓസോൺ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് അവയുടെ അന്തരീക്ഷ കേന്ദ്രീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ മീഥൈന് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ എന്നിവ അതുപോലെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്താണ്
ജി എച്ച് ജി എന്താ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് തന്മാത്രകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം അന്തരീക്ഷം ഈ വാതകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ മാറ്റത്തിൽ നിന്നും പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളതാരാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അതായത് പെട്രോളിയം കൽക്കരി പ്രകൃതി വാതകം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് കാടുകളും സമുദ്രങ്ങളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ആഗ്രഹണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വനങ്ങൾ സി ഒ ടുവിനെ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അല്ലെ അതിനാൽ ഭൂവിനി ഭൂനിയോഗ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുള്ള വനനശീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ സി ഒ ടുവിന്റെ അളവ് കൂട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ സി ഒ ടുവിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി സി ഒ ടു സമന്വയിക്കാൻ ഏകദേശം ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വേണ്ടിവരും പ്രതിവർഷം ഇത് ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ വ്യവസായവൽക്കരണം മറ്റൊരു ഫലമാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതും റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് സി എഫ് സി പുറത്തോട്ട് വരാൻ കാരണം ഈ സി എഫ് സി എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓസോണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലൈനു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടേക്കാവുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഹരിതഗ്രഹ വാദങ്ങളുടെ പ്രസരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പറഞ്ഞ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിലെന്ന ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വ്യാവസായിക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ പ്രസരണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം ആവണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ നിരക്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ ഇതിപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒരു കാണുക ബാക്കി ഒരുപാടൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ കാണുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ